自分でお店をやるようになって、うん、そこにソフトダーツを置かへんかっていう人が現れたんが始まりでへえなかなかねうまくならんくて当時もうここ最近ちょっと結果がね出てくれとるけど、はい、それまで10年15年ぐらいは飲み悩んだっていうか結果が出んかったから結局暇な店やったからずっと練習できたの、えー、最初<笑>フルをずっと投げることを今もやってるまだ制度ドライブトーンよいしょーイン北海道イン北海道,海道<笑>いやこの大好評企画シェードドライブトークなんですけれども、うん、これ何回目なんですか6回目ぐらいですかねあすごい今日は立浪さんのね、はい、あれやこれやいろいろ聞いていきたいなと思いますけれどもとりあえずは昨日のジャパン北海道、はい、お疲れ様でございましたいかがでしたか、うんまあ、予選からやったんですけど、はいはい、もう良くもなく悪くもなく予選は、うんうん、はいそれからまあさすが北海道人数が少ないおかげで、うん、シードを取れるといきなり5レグから、はいはいはい、スタートやったんで3レグが怖いから、うんうんうん、結局だからどうしても3レグの事故を回避するために5レグ, 5レグをね早くやりたい、まあ、それが1試合目から5レグやれたんで,、うんでまあ、その決勝トーナメント入ってからはそこそこ入ってくれた、うんうん、そのまま勢いを乗って入れ替え戦まで行きましたあっ、はい、さすがでございますまだまだねこのジャパン続きますので引き続き頑張ってほしいところではありますが仕事ばっかりやしねはい立浪さんがそのダーツを始めたきっかけっていうのはどういう、うん感じなんですかえっときっかけっていうのは昔よく行ってたバーに、はいまあ、よくありがちなんですけど、うんうん、スティールのボードが一枚かかってて、はいはい、お客さんとかと仲間落ちとかと、うん、ゲーム知らなかったんで、はいはい、ただ真ん中に何本入れたら勝ちみたいなゲームを仲間落ちだけでビールかけたり、はいはい、お酒かけたりしながらやって。ってたんが始まりで,、はいはい、でそこから負けたくないもんやから練習しだして、うん、で今度リーグ戦に出だしてスティールのね、はいはいはい、地元のちっちゃなリーグ戦そっから自分でお店をやるようになって、うん、バーをでそこにソフトダーツを置かへんかっていう人が現れたんが始まりでへーそこからこうツルツル。なるほどあのあの暇な店やったからずっと練習できたの、えー、最初1台だけポツンとある、うん、置いてたマシンをね1台だけ置いてたちっちゃな店やったから、はいはい、だからすげえ練習できたああそのダーツにこうハマっていって、うん、上達するためにどんな練習をしてたんですか、うん、あ僕ね、まあ、みんんななどどうかかかわいけど、うんほぼカウントアップしかしなかったカウントアップ今もそうなんやけど、はいはい、そのやっぱブルーをずっと投げることを今もやってるまだちなみに脱歴は脱歴は僕がえー、っと32歳ぐらいの時からやから18年とか19年とかそれぐらいベテランでもいまだにこうやっぱりブルー、うん狙っってカウントアップやったりとか一番いいのはやっぱり、うん、ブルーずっと練習して、はいはい、クリケットナンバー1個ずつ練習するっていうのが、まあ、ベストなわけ、うんうん、だからブルーと60ブルーと19トリプルっていうのは、はい、間違いなくない方は違うはずなの、はいはい、そうですねそう,そうでしょ、うんうんはい、だから一番いいのは全部のナンバーを同じだけブルーも練習するのが一番いいんやけど、はい、そうなると24時間で足らんくなる。はあ。例えば、はいはい、1日3時間しか練習できません、はい、4時間しか練習できませんの中で、うん、じゃあブルーを20分60を20分ってやっちゃうとブルーの練習率が足らんくなるのよ。はいはい、だからもうそれなら振り切ってブルーを3時間。あとはもうなんか応用編みたいなブルの応用編として
これが合ってるとか間違ってるとかはちょっと分かんないけど、はい、ずっとそうやってやってきただからねカウントアップの高得高最高得点とかを出るのはめちゃくちゃ早かった一日昔はインコインやったんで、はい、1万円分ぐらいカウントアップしてたえー、100回とかすごいそう一日何回も逃げへんからこうずーっとやり続けるほんで自分のお店やったからこれもそんなかかんなかったんで、うんうん、ずーっとやってたへえー、すごーいそれがこう今に今もこう続けてやってや今そんなことしたら<笑><笑>壊れてまうからまあでも多分やけど、うん、トッププレイヤーって言われてる今のね、うん、今のトッププレイヤーって言われてる、まあ、男子の女子もずーっとそれをやっとるかってちょっと分からへんけど、はい、どこかの時期でそれぐらいやってる時期は絶対あるはずなの、うん、だからそれがちょっとバックボーンにもなったりして自信にもなるからやった方がいいんじゃないかとは思うけどね、うん、だただ今は今じゃあ3時間連続毎日3時間4時間ブルーをずっと押しで投げるっていうのはもうそんなことしたら体壊れてもう。<笑><笑>体資本なんでね,そうなんね<笑>もうね50歳超えるといろいろねポンコツになってくるんですよ<笑> 70歳の人がめちゃめちゃ強いんでやめるにやめられるそうですねいやもうみんなあそこまで頑張りたいっていういやほんとね<笑>ちなみにそのダーツのまあ師匠的なこう、うん、指導してくれた方っていうのはいらっしゃったんですか、うん、あと当時はねその YouTube もなく、うんこうえー、と周りにうまい人もそんなにいなかったので、はい、ほ,らほとんど独学独学,独学もうこうして投げたらどうなるんやっていうのをでやっぱうまい人がおるとこに行かんと、うん、そのどういうこなんか雰囲気って言われるのわからんかったから、はいはい、よーく行ってた。うまい人がおるとこに、はいまあ、例えば僕兵庫県出身なんやけど、はい、隣の町大阪か神戸それで僕は反対側に岡山県っていうのが1時間で行けたの、はいはい、だから岡山の強いプレイヤーさんとかのとこにはよーく行ってた当時ねやっぱ今でもそうですけどやっぱ強い人とやって。うん、こうなんだろうな自力を上げるというかそうだよねなんかね、うん、ちょっとしたヒントっていうのは、まあ、今は正直映像があるから、うんまあ、例えばすげえうまい人ねはるくんとかの映像なんかもう教科書みたいなフォームしてるから<笑>、はい、見とけばある程度イメージは湧いたりするじゃないですか、はいはい、当時はなかったから相手からなかったわけ、ね、だからまあでも今は恵まれてるちゃ恵まれてるでもねやっぱ怖いのはやっぱどうしても頭でっかちになっちゃうねこれ情報量が多すぎて、はい、みんなねだからあっち行ってこっち行って情報量が多いもんやからこうのがええんちゃうかあのがええんちゃうかってみんなやってるよくありますよ、ね、面白い面白い見とって確かにいやでもそうやっていろんなところに足を運んで、うん、こうその現地でしかこうなんだろうなう吸収できないものとかもありますから、うんうんうんそうだね、僕なんかはやっぱ対戦がメインで強くうまくなってきたイメージなんで、うんうん、だから1人の時はもうひたすら基本練習して、うん、やっぱよし今日は行くぞってなった時はやっぱ対戦しに誰かを目,目標にっていうのがなんか普通やったから、うんうんうん、でもなかなかねうまくならなくて当時もうここ。最近ちょっと結果がね出てくれとるけど、はい、それまで10年15年ぐらいは伸び悩んだんですか伸び悩んだっていうか結果が出んかったから、はいはい、結局そう何かの表紙でどうなるかわからんねこれねうんその自分がいい方にこう聞き始めてるなっていうタイミングというかきっかけみたいなのはあ,、うんうんうん、あったんですかコロナ禍でトーナメントなくなったでしょはいでその時だけ唯一動いてたスティールのトーナメントがあったの、はい、唯一動いてたそのフィドーっていう、うんうん、そのマシンを利用してのツアーツアーっていうか、まあ、試合がオンラインでできたから唯一動いてそればっかり練習してなんかスティールあれちょっと上手なったかなっていうところに言う時に結果が出,出だしたのへえうんだからそっからなんか自信にもなったし、うん、結局なんか自信なさげに投げるのが一番あかんなって思って
ったりしてだから、まあ、みんなが言うにはいっぱい試合が出れるんやったら出て、うん、まずは何でもいいから結果を結果をつけるっていうのを、うんまあ、うちの、ね、お店の下の子とかにはハウストーナメントでもいいからどんどん出て、はい、勝つっていうことをやった方が、うん、いいと思う、はい、でも勝てるようになったらなんかいけるんじゃないかちょっと余裕が出てきたりして、うん、いい方向に行くような気がします、うんうん、私の師匠のみくるさんもやっぱり同じことを言ってらっしゃいました,ましたもうとにかくいろんな、まあ、ハウスでもいいからとにかく出て。バカズを踏んでいろんな経験をしてっていうお話はされてたのでなるほどもう納得な感じですね、うん、そんな立浪さんのプライベートな部分でいくと釣りが趣味だと聞いたんですけど<笑>、うん、釣,り釣りについては釣り,釣りについてはまあね、結構行ってらっしゃるんですかそうねこでもねそんなに行けへんのよ結局あそうなんですかそうあの近くの海とかが、はい、岐阜に住んでるから、うん、近くの海行くにも1時間かかるわけそうかそう,そうですよねだから,だからよし行くぞってなるとならんと行かれへんわけよ、はいはいはい、だからちっちゃなその辺の池や川では釣りをするんやけどそんなんはまあちょこちょこやるんやけど、うん、そればっかりやるとまた海に行きたい大きい魚釣りたいってなって来るもんやから石垣去年までは石垣に年に1回か2回行って、はいはい、GT って言われるこんな2 0キロも3 0キロもなるような魚を狙いに行ったりし,、えー、してますすごい何釣りが一番好きとかはあるんですか僕基本餌はまだやらないよね、はいはい、あまだ疑似餌と言われるルアー,ルアーですねルアー,、はい、ルアーを使ってまあ魚を釣るんだけど、うん、まあ僕が好きなのは青物、まあ、ブリハマチヒラマサは,はまあそこの辺の海でもいるんで、はい、よく行きますなるほど、まあ、食べるの好きやしねあれ<笑>確かになんかさばけるさばけますよこう見えてね実は若い頃ね3年ぐらい漁師やってたことがあ,るあら<笑>漁師ですか漁師,漁師って言うてもこっちちゃうで打つ方ちゃうで魚取る方魚取る方の<笑>ええー、そうそうそうだからそこでまあ取った魚をこうさんまにさばいさばいたりするっていうのを練習したりしたから今はでもまあまあヒラメの5枚ぐらいやったらただねそのさばくんはさばけるんやけど、うんその料,料理人じゃないから、うん、そう盛り付けとかが分からへんね切り方とか<笑>はい、はい、お刺身の切り方ってあれもなんか難しくてだから魚のこうね筋のをこういうふうに切ってとかは、うん、セオリーを知らないから、うん、適当にしかやらへんけどまあでも一応食べる分にはいけますえー、すごい器用なんですねお店でもねあのーよくやってますよ、えー、最近はね勝美君がもうすっげえ料理にハマってるからあそうなんですめちゃくちゃハマってるもう<笑>よし今日カレー作るってあの人ル,ルーから作るからえっ<笑>よ本当にマジなやつマジなやつ<笑>昔はもうびっくりするし彼を知ってる人は5年前までは「サニーちょっと今日料理作った」言うて煮卵を出してきたことがあって「そう料理ちゃうからな」って。<笑><笑>っていうレベルやったの今ではもうえらいのも出てくるあ人気ですようちで勝つ、えー、みパスタとかねいっぱい出てくるぜひあのぜひ来た時に、うん、はい食べてみた私も<笑><笑>釣りって、うん、私もこうたまにやんのはいたまにこうやるんですけど、うん、結構なんか難しいというかこう釣りって敷居が高いイメージがあったんですよなんか初心者向けちょっとこういうのおすすめやでみたいなありますかやっぱどこでやるかにもよる何を狙うかまずどこでやるかにもよるんやけど、はいまあ、例えば砂浜とかでやるならやっぱこうキスとかを狙う釣りになると思うねんね、うん、そうなると5回っていう虫をつけてバーンって投げ,、はい、投げてっていうのかもしくはこう堤防とかですぐポチャンと落とせるようなアジとか狙うサビキ釣りとかっていうのもあるし、はい、俺らのやっとるっていうのは結構。こうオフショアってこう船,船に乗ってうこう魚を釣るっていうのがメインやから、はい、なかなか初心者さじゃあ連れて行ってくださいって言われるとすっげえタックルがいる行ったりするから<笑><笑>だから、まあ、まずは
近所の防波堤でアジ釣りアジアジだからその辺の釣り具屋さん行ってアジ釣りセットみたいなの絶対売ってるから、うんうんうん、そういうのを買ってそれあの見たことのあるかななんかちっちゃなエビがレンガ,レンガ状になったあの餌なんやけど、はいはい、それをこうカゴにこうやって入れてポンとはめてこう立派に魚を釣る、まあ、そこから外れると、はい、あれは小学生の子でもできるからなるほどサビキそうサビキそうサビキまずはサビキでそのサビちょっと中級ぐらいになるとそのサビキに釣ったイワシとかアジとかを引っ掛けてバンと投げとけば、うん、すげえマオチが釣れるとかヒラメが釣れるとかうそういうのを思うからヒラメもいけちゃうんですヒラメはねそのアジを食べるからあなるほどそれを餌にするっていうはあ、はあははあ、ちょっと個人的なご質問なんですけど、うん、私エギにちょっとおイカはい、うん、興味あって、うん、でも難しいそうエギはねエギは実は僕もあんまり自信ないのあそうだ、ね、あんまりやったことないしやらへんねんけど、はい、なんかそのエギの動かし方っていうのが、うん、そうなんていうそのうまい人たちと素人の人たちとではすげえこう下がってるらしいねあれね。そうダーツの話。<笑>いい<笑>まあ楽しいなってまあまあイカの話。<笑>もうわからんマニアックな話。<笑>のね、うん、仕事をする前にさっき漁師やってらっしゃったって言ったんですけど、うんうんうん、その時はこうどんな感じやったんですかえっと漁師やってる時はまだ若い時で、うん、ダーツやってないんですよ、うんうんうん、ぶっちゃけね、うん、でまだ、えー、漁師やめて自分の店をやった時からがスタートなんで、うん、漁師がダーツに影響しとるかあったら全く影響してない、ね<笑>うん、えなんでその漁師になろうというか、うん、そ<笑>漁師は地元が漁師町なの、うん、あ港町そうそうそう、はい、で友達のお父さんとかがやってたからまあそれの関係でああ、うん、なるほど3年ぐらいやってらっしゃったんでしたっけ、うんうん、でそのダーツを始めたタイミングっていうのはその3年ぐらい漁師をやって、うん、ダーツに出会ったからそっちに転向していたって感じですかそうそうそうお店やるやらへんみたいな感じになって、うん、じゃあちょっとやるわどっからダーツなんで、はあ、まあダーツお店やりだして漁師の方もちょっとやめる方向になっていってこうそのダーツ関係の方にずっぽり来るっていう流れなるほど、まあ、最近だとこう結構若手の勢いがすごいですけれども、うんすごいね、それについてはどう思いますかいやーそれはね、えすごいなと思うしその成長力も半端ないし、うんうんうん、なかなかね対戦すると勝てるかってなるとあれだけどまあでもまだまだねこうおじさんも頑張ってるよっていうのをね、うんうん、ちょっとどっかで爪痕を残したらね、はい、簡単には負けてられへんぞと、はい、そういうことをずっと思ってるなるほど、うん、最後ですけれども、はい、最終的な、まあ、将来的なダーツの目標っていうのを聞きたいです、うんまあここはね大きく年間チャンピオンジャパンのね年間チャンピオンって思ってるんですけどでもねちょっとスチールの方も試合に入れて実はちょっと最近一回出てみたいなっていうのは PDC の,あのシニアがあるんですよそれに一回どっかのなんかのタイミングで挑戦できたらなとか思うはうっすら思ってるそれ50歳からしか出られないんで。まあ一応年齢はいけてる。なるほど。じゃあそっちも視野にっていう感じですね。そうなんですよね。だからまあちょっとそこが一番今出てみたいトーナメントの一つかな。なるほど。ワールドチャンピオンシップとかじゃなくて、<笑>もうシニアワールドチャンピオンシップまあそれもうんこう狙いながらなんですけど、そ両方出れたね。<笑>スティールダーツジャパントーナメント。優勝したんだなああ、ね、はい浜松、うんうんはい、まああの流れであそこのね PDJ もうなんとか上位に食い込んで、まあ、最終戦に残れるように頑張りたいですねで最終戦残ったらもう一発勝負なんでそこも勝てるように、はい、頑張ります<笑>ありがとうございます
とうございます。これからも応援しております。はい、ます今日はありがとうございました。ありがとうございました。絶対釣りが一番長い。<笑><笑>